കണക്ക് പുസ്തകം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇൻവെസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടായി ക്രോസിക് ഇൻവേസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേസ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്നുള്ളത് അത് ശരിയാവുന്ന എക്സ് വാല്യൂസ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഓർ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അതേപോലെ സീക്ക് ഇൻവേസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേസ് വൺ ബൈ എക്സ് കോട്ട് ഇൻവേസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു അടുത്ത രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങളോടൊന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഇതെന്തുകൊണ്ട് എക്സിന്റെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസിന് മാത്രം ശരിയാകുന്നു ഇതുമൊന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ജോമെട്രി പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ജോമെട്രിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ജിയോ ജിബ്രയാണ് എടുക്കുന്നത് ജിയോ ജിബ്ര ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിനോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ഗ്രാഫ് മതി അത് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അതിന്റെ ഇൻവേഴ്സിന്റെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആണല്ലത് അപ്പൊ കൊസീക്ക് എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ സൈനിക്സിന്റെ ഗ്രാഫും കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ കൊസീക്ക് എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് അപ്പൊ ഇതാണ് കൊസീക്ക് എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇത് അറിയാം നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് വണ്ണിന്റെ മുകളിലേക്കും മൈനസ് വണ്ണിന്റെ താഴേക്കും ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇതിനൊരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടുനും ഫൈവ് ബൈ ടുനും ഇടയിലുള്ള പോർഷൻ മാത്രം ആണ് എടുത്തത് കൊസീക്ക് എക്സിന്റെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ ഇനിയുള്ള ചർച്ചയിൽ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത് മാത്രം നമുക്ക് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഒഴിവാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ കൊസീക്ക് എക്സിന്റെ ഗ്രാഫായി ഇനി വേണ്ടത് ഒരു എക്സ് എടുക്കണം നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിലാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിൽ നിന്ന് എക്സ് ആക്സിസിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിലാണ് എക്സ് എടുക്കുന്നത് ആ എക്സ് എങ്ങനെ വേണം വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടുതലോ വണ്ണോ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ലെസ് ആൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു എക്സ് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ വരുന്ന പോലെ ഉള്ളൂ എക്സ് എടുക്കാം ഓക്കെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഗ്രാഫിലേക്ക് വരിക വൈ ആക്സിസിലേക്ക് പോവുക ഓക്കെ സോ ഇത് കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആയിരിക്കും ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇത് തിരിച്ചും പറയാം ഇത് വൈ ആയതുകൊണ്ട് കൊസീക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും പറയാം ഓക്കെ അപ്പോ എക്സ് കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് അതുവരെ ആയി കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സൈൻ ഇൻവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അതിന് നമുക്ക് സൈൻ എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് വേണം സൈൻ എക്സിന്റെ ഗ്രാഫും മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടുനും ഫൈവ് ബൈ ടുനും ഇടയിൽ മാത്രം മതി സോ സൈൻ എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഈ വൈയിൽ നിന്ന് സൈനക്സിലേക്ക് പോയിട്ട് ഈ വൈ ആക്സിസിലേക്ക് വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഞാൻ ആ പോയിന്റ് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വൈ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് സൈൻ വൈ ആണെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് കൊസീക്ക് വൈ ആണ് അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊസീക്ക് വൈ ആണ് ഈ പോയിന്റ് സൈൻ വൈയും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സൈൻ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ കൊസീക്ക് വൈ ആണ് റെസിപ്രോക്കൽ ആണല്ലോ സൈനും കൊസീക്കും പരസ്പരം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് വൺ ബൈ കൊസീക്ക് വൈയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പോയിന്റ് ഇതിന്റെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്പറിന്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇത് വൺ ബൈ എക്സ് ആയിരിക്കും
ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ പോയിന്റ് കൊസിക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആണ് വൺ ബൈ എക്സിൽ തുടങ്ങി സൈന്റെ ഗ്രാഫിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് രണ്ടും നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒറ്റ പോയിന്റിലാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് സോ കൊസിക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് എത്തി അപ്പൊ എക്സ് നമ്മളിങ്ങനെ അതിന്റെ പൊസിഷനൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയാലും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുള്ളൂ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു വൺ എന്നുള്ളൊരു പോർഷൻ മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുള്ളൂ വണ്ണിന്റെ മുകളിലാണല്ലോ ഇപ്പൊ എക്സ് നിൽക്കുന്നത് എക്സ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് വൺ വരുന്നൊരു പോർഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ എക്സ് എടുത്താൽ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ആ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടോ എക്സ് മൈനസ് ടുവിലേക്ക് എത്തി എക്സ് മൈനസ് ടുവിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വൺ ബൈ എക്സ് അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ ഓക്കെ ചിത്രം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ചിത്രം പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കൊസീക്കിന്റെ ഗ്രാഫിലേക്ക് വരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഇങ്ങനെ വന്ന് എക്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കൊസീക്കിന്റെ ഗ്രാഫിൽ വന്നു സോ ഇത് കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആണ് വൺ ബൈ എക്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സൈനിന്റെ ഗ്രാഫിലേക്ക് വന്നു സോ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് രണ്ടും നമ്മൾ ഒരേ പോയിന്റിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് സോ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ഈ കേസിലും അത് ശരിയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കേസ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എവിടെ ഈ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഈ മൈനസ് വണ്ണിന് താഴെ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇതാണ് സംഭവിക്കുക ചിത്രം ഇതേപോലെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കാം വീണ്ടും നമ്മൾ പഴയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റുന്നു ഇപ്പോഴൊക്കെ എക്സ് വണ്ണിന്റെ മുകളിലാണല്ലോ ഇനി ഇങ്ങനെ പതുക്കെ മാറ്റി എക്സ് വൺ വന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ മാറ്റുമ്പോൾ ചിത്രം ഏറെക്കുറെ പഴയ പോലെ തന്നെയാണുള്ളത് പക്ഷെ ചെറിയ മാറ്റം ഇവിടെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ വണ്ണിൽ താഴെയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വൺ ബൈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ വണ്ണിനേക്കാൾ കൂടും അപ്പൊ അത് അവിടെ നിന്ന് എക്സിന്റെ വാല്യൂ വണ്ണിൽ താഴെയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വണ്ണിനും വണ്ണിനും ഇടയിലാണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ പക്ഷെ ഇവിടെയും നേരത്തെ കണ്ട പോലെ സമാനമായിട്ടൊരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് പറയാം ആ റിസൾട്ട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വൺ ബൈ എക്സ് കൊസീക്കിന്റെ ഗ്രാഫിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് എക്സിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ സൈനിന്റെ ഗ്രാഫിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുക കാരണം എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിനും വണ്ണിനും ഇടയിലായതുകൊണ്ട് അവിടെ സൈന്റെ ഗ്രാഫ് ആണുള്ളത് സോ എക്സിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിലേക്ക് എത്തി പക്ഷെ രണ്ടും സെയിം ആണ് സോ ഇതിന് സമാനമായ ഒരു റിസൾട്ടായി കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് സോറി ആ കൊസീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റിസൾട്ടായി എപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിനും വണ്ണിനും ഇടയിൽ വരുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പറയാം ഇതിന്റെ ഒരു നൊട്ടേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതിനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് ആദ്യത്തെ റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു മൈനസ് വൺ ഇതിനെ തന്നെ മറ്റൊരു രീതിയിലും എഴുതാം മറ്റൊരു രീതി എന്നല്ല ആർ മൈനസ് മൈനസ് വൺ വൺ ഓപ്പൺ ഇൻട്രവൽ ശരിയല്ലേ കാരണം ഇവിടെ വണ്ണും അതിന്റെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും ഇവിടെ ഉണ്ട് മൈനസ് വണ്ണും അതിന്റെ താഴെയുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒഴിവായിട്ടുള്ളത് എന്താ മൈനസ് വണ്ണിനും വണ്ണിനും ഇടയിലുള്ള വാല്യൂസ് ഒഴിവായി സോ ആർ മൈനസ് മൈനസ് വൺ വൺ അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയും എഴുതാം പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പല രൂപത്തിലും കാണാം ഇനി വേറൊരു രൂപത്തിൽ ഇത് പറയാം എക്സിന്റെ വാല്യൂ വണ്ണോ അതിൽ കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വണ്ണോ അതിൽ കുറവാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് പറയാം മോഡെക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ എക്സ് വണ്ണിൽ ക
നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഇതാണ് അടുത്ത വർഷം റിസൾട്ട് ഇതാണ് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് അധികം ആവശ്യം വരില്ല കാരണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഇതായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക പുസ്തകത്തിലും ഈ റിസൾട്ടാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു കൊസീക്കിൻ വേഴ്സും സൈനിൻ വേഴ്സും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സീക്കിൻ വേഴ്സും കോസിൻ വേഴ്സും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു ഓക്കെ സീക്കിൻ വേഴ്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസിൻ വേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ പഴയ തന്നെ അത് ഇതേപോലെ തന്നെയല്ലേ ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം കൊസീക്കിന്റെ ഗ്രാഫും സൈന്റെ ഗ്രാഫും എടുക്കുക എന്നുള്ളതിന് പകരം സീക്കിന്റെ ഗ്രാഫും കോസിന്റെ ഗ്രാഫും എടുക്കണമെന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാം ഓക്കെ ചിത്രമൊക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ആദ്യം എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ വരുന്ന കേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് അപ്പൊ എക്സിൽ നിന്ന് നേരെ സീക്കിന്റെ ഗ്രാഫിലേക്ക് വന്നു അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കാണത് എക്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നു സോ സീക്കിൻ വേഴ്സ് എക്സ് വൺ ബൈ എക്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് രണ്ടും ഒരേ പോയിന്റിൽ തന്നെ സോ സീക്കിൻ വേഴ്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ഫോർ ദിസ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് ഇതേപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്കും എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പറയാനില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പിന്നെ എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിനും വണ്ണിനും ഇടയിലാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെയാണ് ഇനി അതിൽ ഒരു പുതുമയുള്ള കാര്യമൊന്നും അതിലില്ല ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിനും വണ്ണിനും ഇടയിലാണ് അപ്പൊ ഇതിന് സമാനമായിട്ടൊരു റിസൾട്ട് ആണ് പക്ഷെ എക്സിന്റെയും വൺ ബൈ എക്സിന്റെയും റോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ റിസൾട്ട് എന്താണ് സീക്കിൻ വേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് കണ്ടോ സീക്കിൻ വേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻ വേഴ്സ് എക്സ് ഫോർ എക്സ് എലിമെന്റ് മൈനസ് വൺ വൺ ഇത് മൈനസ് വണ്ണും വണ്ണും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെങ്കിലും അത് ശരിയാവും മൈനസ് വണ്ണിലും വണ്ണിലും ശരിയാവും അത് രണ്ട് റിസൾട്ടും ശരിയാവും ഒരേപോലെയാണ് രണ്ട് റിസൾട്ട് ആ കേസിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത റിസൾട്ട് നമുക്ക് ടാനും കോട്ട് അതായത് ടാൻ ഇൻ വേഴ്സ് എക്സും കോട്ട് ഇൻ വേഴ്സ് എക്സും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് റിസൾട്ട് കോട്ട് ഇൻ വേഴ്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻ വേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സിന്റെ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ റീസൺ കൂടി നമുക്കിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യണം അപ്പൊ ആദ്യം ഈ ഗ്രാഫ് മാറ്റുന്നു നമുക്ക് പകരം വേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ഗ്രാഫാണ് ടാനിന്റെ ഗ്രാഫും കോട്ടിന്റെ ഗ്രാഫും നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ ആ ഇതിൽ രണ്ടും കൂടി വരുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ഇതാണ് ടാനക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് അത് മൈനസ് ബൈ ബൈ ടുനും ബൈ ബൈ ടുനും ഇടയിലാണ് ഇനി കോട്ടക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇതാണ് കോട്ടക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് സീറോയ്ക്കും ബൈ ക്കും ഇടയിലാണ് കോട്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് സീറോയ്ക്കും ബൈ ക്കും ഇടയിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് റെഡി ചെയ്യാം ഈ പിന്നെ എക്സും വൺ ബൈ എക്സും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എക്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ കോട്ടക്സിന്റെ ഗ്രാഫിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ ഇത് കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആണ് വൺ ബൈ എക്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ ടാൻ എക്സിന്റെ ഗ്രാഫിലേക്ക് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ പോയിന്റ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും ഒരേ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് സോ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എക്സ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് പോസിറ്റീവ് വരുന്ന കേസിലൊക്കെ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എക്സ് അവിടെ ആ വൺ എന്നുള്ളതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല വണ്ണിന്റെ മുകളിലാണെങ്കിലും വണ്ണിന്റെ താഴെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരേപോലെയാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കോട്ടക്സിന്റെ ഗ്രാഫിലേക്ക് വന്നു വൺ ബൈ എക്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ടാൻ എക്സിന്റെ ഗ്രാഫിലേക്ക് വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് ഇതാണ് റിസൾട്ട് എക്സ് നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് മനസ്സിലാലോചിക്കാൻ പറ്റുമോന്ന് നോക്കിക്കോളൂ അതിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പലതും മനസ്സിലാദ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ പിന്നെ ജിയോജിബ്ര ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല മാത്രല്ല
ഓക്കെ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താ എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണ് എക്സിൽ നിന്ന് കോട്ടക്സിന്റെ ഗ്രാഫിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ റൈറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇവിടെ വരും അപ്പൊ ഇതാണ് കോട്ടിൻ വേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം കോട്ടിൻ വേഴ്സിന്റെ റേഞ്ച് സീറോ പൈ ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ കോട്ടിൻ വേഴ്സ് ഓഫ് വട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി ദാറ്റ് നമ്പർ ഇസ് പോസിറ്റീവ് സോ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ വൺ ബേ എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇവിടുന്ന് ടാൻ്റെ ഗ്രാഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടാണ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ഇത് നെഗറ്റീവും ആണ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സിന്റെ റേഞ്ച് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടുവിനും ഫൈവ് ബൈ ടുവിനും ഇടയിലാണ് അപ്പോ എക്സ് എക്സോ വൺ ബൈ എക്സ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടാൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ അറിയാം ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ല ഓക്കെ ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്കഷനില് ഈ പോ രണ്ട് പോയിന്റും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തായിരുന്നു നിന്നിരുന്നത് ഈ റിസൾട്ടിലും ഈ റിസൾട്ടിലും ഇവിടെയും ഒക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു നിന്നിരുന്നത് ഇവിടെ വന്നപ്പോ രണ്ടും രണ്ടായി ഒന്ന് പോസിറ്റീവുമാണ് ഈ കോട്ടിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് പോസിറ്റീവ് അത് നമ്മൾ കണ്ടു അത് രണ്ടും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോ എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ആ റിസൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് സമാനമായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും റിസൾട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഇത് തമ്മിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അതിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ കോട്ടക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് സീറോയ്ക്കും പൈക്കും ഇടയിൽ മാത്രം എടുക്കാണല്ലോ കോട്ടക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ അതിന്റെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചും ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക കോട്ടക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റ് പഴയ ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ പഴയ ബ്രാഞ്ച് കൂടി ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എക്സ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കോട്ടക്സ് ഇതാണ് വേണ്ടത് ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ കോട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഇതായിരുന്നു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ഇത് രണ്ട് രണ്ടാണെന്ന് ക്ലിയർ ആയി പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മള് ഈ കോട്ടക്സിന്റെ ഡൊമൈൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തപ്പോ മൈനസ് ബൈക്കും സീറോയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഈ ബ്രാഞ്ച് ആയിരുന്നു എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇതില്ല തൽക്കാലം എക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ വന്നാൽ അപ്പൊ ഇതാവും കോട്ടിംഗ് വേഴ്സ് എക്സ് ടാൻവേഴ്സ് ടാൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ഇത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് സെയിം ആകുമായിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ആണല്ലോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബ്രാഞ്ച് ആണല്ലോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം നോക്കൂ ഇതിനെ ഇതുപോലെ വലിച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എത്ര ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്നുള്ള ആ പോയിന്റ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടു ആവണം അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഫൈവ് യൂണിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇപ്പൊ ഇത് ഇവിടുന്ന് ഗ്രാഫിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയ ഒരു പോയിന്റ് ആണല്ലോ ഈ ഒരു പോയിന്റും പൈ യൂണിറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എത്തും ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ ഇനിയിപ്പോ കണ്ടാലേ അറിയാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആണ് വരുന്നത് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫിന് ഈ ഗ്രാഫിന്റെ ഈ ബ്രാഞ്ച് ഇവിടെ എത്തുമ്പോ ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്പറിന്റെ കൂടെ ഒരു പൈ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ പൈ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടൺ വേഴ്സ് എക്സ് കിട്ടും അപ്പോ എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട് കോട്ടൺ വേഴ്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റിസൾട്ട് പറയാം ഓക്കെ കോട്ടൺ വേഴ്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ പ്ലസ് ടാൻ